வணக்கம் மலேசியா போலீசாரால் தேடி வரும் இந்திரா காந்தியின் முன்னாள் கணவர் முகமது ரிட்வான் அப்துல்லாவை கண்டுபிடிப்பதற்கு போலீஸ் துறையின் மூத்த உயர் அதிகாரி ஒருவர் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார் போலீஸால் தேடப்படும் முகமது ரிட்வான் தற்போது வெளிநாட்டில் இருப்பதால் அவரை உடனடியாக கைது செய்வது இயலாது என்று தேசிய போலீஸ் படைத்தலைவர் டான் ஸ்ரீ அப்துல் ஹமீத் பாடோர் தெரிவித்திருக்கிறார் மலேசியாவில் நடமாட்ட கட்டுப்பாட்டு உத்தரவு அமலாக்கம் தொடர்பாக எந்த ஒரு விதிமுறை அல்லது சட்டத்தை அமல்படுத்துவதற்கு முன்னர் அதற்கான அமைச்சர்கள் சிறப்பு கூட்டத்தின் அனுமதியை பெறுமாறு மாநில அரசாங்கம் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது மத்திய அரசாங்கம் அளவில் அமல்படுத்தப்படும் செயல்பாட்டு தர விதிமுறை எஸ்ஓபிக்கு முரண்பாடாக அமைவதை தவிர்க்க இத்தகைய நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படுவதாக தற்காப்பு அமைச்சர் டத்தோ ஸ்ரீ இஸ்மாயில் சப்ரி யாக்கோப் தெரிவித்திருக்கிறார் செப்டம்பர் முதலாம் தேதி தொடங்கி பள்ளிகளில் விளையாட்டு மற்றும் புறப்பாட நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள மலேசிய அரசு அனுமதி வழங்கியிருக்கிறது நடமாட்ட கட்டுப்பாட்டு உத்தரவு தொடர்பான அமைச்சர்களுக்கு இடையிலான சிறப்பு கூட்டத்தில் பள்ளி நடவடிக்கைகள் குறித்து வழிகாட்டிகள் சமர்ப்பிக்கப்பட்டதாகவும் பின்னர் அதற்கு ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டதாகவும் மூத்த அமைச்சருமான டத்தோ ஸ்ரீ இஸ்மாயில் சப்ரி தெரிவித்திருக்கிறார் பெற்றோர் மற்றும் பாதுகாவலர்களின் அனுமதி பெறுவது குளியல் அறை மற்றும் உடை மாற்றும் அறையின் அளவை பொருத்த பயன்பாடுகள் தொடுகை இடைவெளியை கடைபிடிப்பது விளையாட்டு மற்றும் புறப்பாட நடவடிக்கைகளுக்கு தேவையான பொருட்கள் சுத்தம் செய்யப்பட்டு கிருமி நாசினி திரவம் தெளிக்கப்படுவது ஆகியவை இந்த வழிகாட்டுகளில் அடங்கும் என்றும் இஸ்மாயில் சப்ரி தெரிவித்தார் கோலாலம்பூரிலிருந்து குவாந்தான் செல்லும் இடைப்பட்ட போக்குவரத்து சாலையின் தொண்ணூற்றி ஓராவது கிலோமீட்டர் தொலைவில் நிகழ்ந்த சாலை விபத்தில் வாகனம் ஓட்டும் பயிற்சி மையத்தின் பயிற்சியாளர் ஒருவர் விபத்தில் பரிதாபமாக மரணமடைந்தார் இந்த விபத்து நேற்று இரவு ஒன்பது நாற்பத்தைந்து மணி அளவில் நிகழ்ந்ததாகவும் அவர் பயணம் செய்த காரின் மீது கனரக வாகனத்தில் இருந்து விழுந்த இரும்பினால் அந்நபர் சம்பவம் இடத்திலேயே காரின் இடிப்பாட்டுக்குள் சிக்கி மரணமடைந்ததோடு அவரின் தாயார் பலத்த காயத்திற்கு உள்ளானதாக பஹாங் போக்குவரத்து காவல்துறை அதிகாரியான சூப்ரிண்டன்ட் கமாருல் ஜாமின் ஜூசோ தெரிவித்திருக்கிறார் தேசிய பொருளாதார மீட்பு திட்டத்தின் கீழ் ஷரியா விதிகளுக்கு உட்பட்ட ஐம்பது கோடி ரிங்கிட் மதிப்புடைய மலேசியாவின் முதல் இலக்கவியல் சுக்குக் பொரிஹாத்தியான் எனும் பங்கு பத்திரங்கள் செவ்வாய்க்கிழமை வெளியிடப்பட்டன நாட்டின் பொருளாதார மீட்சி முயற்சிகளுக்கு உதவும் பொருட்டு பல்வேறு தரப்பினரின் கோரிக்கைகளின் அடிப்படையில் இணையும் வாயிலாக பொதுமக்களும் வர்த்தக நிறுவனங்களும் பயனடையும் நோக்கத்தில் இந்த பங்கு பத்திரங்கள் வெளியிடப்பட்டிருப்பதாக பிரதமர் தான் ஸ்ரீ முகிடி நியாசின் தெரிவித்திருக்கிறார் தேசிய பொருளாதார மீட்பு திட்டத்தின் கீழ் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருக்கும் சுக்குக் பொருஹாத்தியான் இலக்கவியல் பங்கு திட்டத்தில் ஐநூறு வெள்ளி முதல் முதலீடு செய்யலாம் எனவும் இத்திட்டத்தில் முதலீடு செய்ய அதிகபட்ச சந்தா வரம்பு நிர்ணயிக்கப்படவில்லை என்று நிதி அமைச்சர் தெங்கு டத்தோ ஸ்ரீ சப்ருல் அப்துல் அசீஸ் தெரிவித்திருக்கிறார் மேலும் அவர் தெரிவித்தது முதல் முதலீட்டிற்கான குறைந்தபட்ச தொகை ஐநூறு வெள்ளியாக எனவும் ஒரு ஆண்டிற்கு இரண்டு விழுக்காடு லாப விகிதம் வழங்கப்படுவதாகவும் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு வழங்கப்படும் முதல் காலாண்டில் முதலீட்டாளரின் கணக்கில் லாப விகிதம் சேர்க்கப்படும் என்றும் அவர் கூறினார் நம்நாடு செய்திகளுக்காக கனிமொழி